。等我用一匹布咁长嘅时间，带你回顾马来西亚纺织业的发展史。Hello， 你好，我是莹莹，欢迎收看《嗨来的》农历新年快到了，你办年货了吗？那每一年的这个时候啊，除了是大扫除啊、准备年饼啊，还有一件非常非常重要的事，是绝对不会漏掉的。没错，那就是买新衣咯。每一年的过年呢，你都会买多少套衣服呢？你一般又是去哪里买新衣服的呢？去 shopping mall 啦，去巴萨啦，还是网购 shopping 淘宝拉萨达嘞？那不知道你们有没有想过一个问题哦，在我们爸爸妈妈、公公婆婆那个年代。哎呀，他们又没有 shopping mall 哦，也没有得网购哦，那他们的新年衣是怎么来的呢？今天就来跟大家一起回顾过去的马来西亚买衣服的发展。爸爸妈妈、公公婆婆呢？那个年代的新衣啊，都是他们自己一针一线这样缝制出来的，不是缝了也是用车的。相信有很多人的外婆、奶奶，甚至是家里面呢，都可能会看过这样子的一台针车，也就是缝纫机啦。不管是你的裤子太松啊、裙子太长啊，妈妈又或者是婆婆呢，都会用这个针车来帮你修一修、改一改，哎，就 fit fit 了。那我还记得呢，小时候啊，没有事情做嘛，就会去采集一下，因为它那个很欠采，还有那个圆圈的那个滚轮哦，很欠拉。那后来呢，我还。还学会了用这个针车来扯芭比多的衣服啊！我可是有搭到尾班车的哦。刚好买等于出卖中的几个年龄。Sorry。所以呢，在那个年代啊，如果说你的爸爸妈妈、公公婆婆想要一套新衣服的话呢，他们其实就先得要买布，然后呢再回家自己呢裁剪缝制，这也就是所谓的两笔裁衣啦。在那个年代啊，哪怕真车的售价并不便宜啊，但是呢也是家家户户必备的物品哦。缝制一套新衣呢，少不了一双巧手，于是呢就让每家每户的妈妈们和姑娘们呢都练成了一手好功夫。而在那个物资匮乏，这一双双的巧手就让一个个家庭呢，可以在衣物方面呢不用烦恼。那除了在过年过节的时候呢，可以亲手缝制新衣给自己的家人呢、啊，更可以在日常生活当中啊修补一些损坏的衣服跟裤子。他们辛辛苦苦为的就是要降低家里的消费和开支，减轻一家之主的负担，这让全家人的生活呢都可以过得好一些和舒适一些。是伟大的，但是啊，在不久之后啊，妇女们就发现了自己的这一双缝缝补补的好功夫啊，居然也能够为他们带来收入哦。因为啊，在那个时候啊，随着社会的发展，马来西亚政府呢也渐渐看到了纺织业的未来，于是呢就决定要投入更多的这个资源到纺织业里面，并且提供各种政策上面的一些优惠，希望呢透过大力的支持纺织业，以推动马来西亚的发展。于是呢，纺织工厂就开始如雨后春笋般的遍地开花，为妇。女就业呢，就提供了一个全新的出口，靠着就是妈妈的一双巧手。自从一九六零年代开始呢，马来西亚政府就开始大力推行这一个纺织业的工业化嘛。那在 MIDA， 也就是马来西亚投资发展局的协助之下呢，一批又一批的老板和投资者呢，就建造了一座又一座的工厂，以替代那些小型的家庭式的纺织作坊。而这一些工厂呢，都必须大量的聘请员工，于是呢，就让一些心灵手巧的这些妇女们呢、啊，迎来了一波就业潮啦。那想当年呢、啊，各厂商之间呢，呃，竞争是非常的激烈的。那这些妇女。们呢就成了各个厂商之间呢争夺的重要劳力资源，有的厂商啊甚至会到新加坡去挖角熟练的这个妇女员工哦。原来我们曾经这样讲了，现在可说是风水轮流转。啊，根据统计啊，一九八零年代在制衣厂内上班的女性们啊，她们的薪资你是很好奇是多少嘞？大约是每天五十令吉不等啊，五十令吉又是多少呢？这可是妥妥的高薪啊，做一天就五十令吉，一整个月下来呢就一千多块了。一九八零年代千多块呢可是很大的。根据马来西亚 CPI Inflation Calculator 的计算呢，一九八九年的这个一千一百令吉，折合为二零二三年的马币呢是两千六百块左右，不错哎、欸，这样子。那说到马币和新币的距离呢，我们曾经呢就做过这一支影片，带你呢从马币新币一比一的年代是如何发展到现在一比四的现况。还没看的朋友呢，记得点开来看哦。回来，而这一些妇女呢，就成为了我国最早的一批女性员工啦。除了推动了马来西亚的经济发展，更是奠定了女性成为马来西亚的重要人力资源的基础，是马来西亚大步迈进的一个发展推手哦。纺织业，马来西亚的发展推手。
在政府和私人界的通力合作之下，纺织业呢一举发展成为了马来西亚最重要的行业之一，是我国呢在一九七零年代呢赚取最多外汇的行业之一哦。是不是很厉害呢？在这股发展风潮的带领之下呢，马来西亚各地开始出现了以纺织业为中心的城镇，比如说柔佛的巴珠巴峡，还有槟城的打枪浦等等。那自从一九六零年代以来呢，就聚集了大量的纺织业厂房的巴珠巴峡、巴都巴汉，早期呢可是马来西亚著名的纺织城哦。而巴都的第一间纺织工厂呢，就是在一九六一年设立的，那就是位于巴都山村地区的南洋纺织厂啦。后来呢？根据统计呢，在鼎盛时期啊，巴都总共有五百多家大大小小的工厂，生产着各种各样的纺织品、针织品，诸如各种衣物，像袜子啊、窗帘啊、被单等等的产品。那除了内向呢，还会出口到世界各地区哦。Made in Malaysia, b o l e 至于北马呢，自从一九七零年代开始啊，槟城州政府呢就开始推行了这个打枪浦人民组屋计划。这是一个呢给低收入居民提供廉价房屋的发展计划。那因为呢打枪浦人民组屋的居民呢，多数是属于 B 四十嘛，那急需更多的收入的他们呢，自然就成为了附近纺织业工厂的劳动力了。而其中呢又以龙凤制衣厂的最为有名，更是很多呢当地居民们啊的共同回忆。你知道为什么这个地区叫打枪浦吗？那是因为呢，这里曾经是英军啊射击训练的场地哦。地球人知道吗？我不知道，谢谢。<笑>来自巴都和打枪浦的观众朋友，帮我问问你家里面的长辈啊，我们想要知道啊，当年的这个制衣厂啊，到底有多大间，有多少人在工厂里面上班呢？你帮我们探听到消息的话呢，就在留言区这边回报吧，让我们来一起想象一下，传统纺织业转型后的出口。好，随着马来西亚的这个发展呢越来越好，国民的收入也在慢慢的增加之中呢，这就开始让属于密集劳动的纺织业陷入了劳工短缺的问题当中了。工厂们的老板呢就发现啊，越来越少人想要加入这个行业，因为呢国人认为呢他们在其他的行业呢有更好的机会，而我国的纺织业呢会陷入这种被动的情形呢，可以说是因为工厂老板们都没有掌握了纺织业的核心技术是什么呢？也就是创立品牌、服装设计的这个技术等等，于是呢就沦为了纯粹的加工厂，只能够依赖国外的一些大品牌的订单，苦苦的支撑下去。在这种困境当中呢，后来我们熟悉的本土品牌就出现了 p a d i n i p a d i n i 的老板呢找到了一个出口，就是自主经营品牌。帕蒂尼的前身呢是华阳服装制造公司，创立于一九七零年代。那当时呢，主要呢是经营成衣的制造和批发的生意的。但是呢，创办人在很早就嗅到了创立本地品牌的这个商机，因此呢，就早在大家还专注在代工的一九七五年呢，就创立了帕蒂尼这个品牌，进入了零售业。后来呢，又陆陆续续的推出了 Seat 啦、P and Co 啦、Brands Outlet 啦、Vinci 啦等等的品牌，让顾客群呢从年轻女性扩展到不同的性别。还有年龄层、穿衣的风格等等的群体。帕蒂尼除了在马来西亚呢设有超过一百间门店呢，更是涉足很多个海外市场，比如说是缅甸啊、柬埔寨啊、汶莱啊、泰国啊、阿联酋等等，可以说是非常非常非常成功的这一个本土品牌。你是不是以为这一集的干爹是帕蒂尼嘞？<笑>没有，不是。但是呢，我还是希望帕蒂尼未来可以成为我们的干爹。除此之外呢，有很多的厂商呢也开始慢慢转型，改制造为批发，利用马来西亚发达的这个基础建设、便利的这个经商环境，大量从泰国、香港、台湾、韩国、印尼还有中国等地呢进口成衣，再批发给马来西亚大大小小的商店，甚至呢还会供货给印尼啊、泰国啊，还有新加坡等等国家的商铺哦。呃，吉隆坡的火青云就是马来西亚最大的服装批发中心之一了。虽然大家感觉啊，马来西亚的成衣制造业呢，好像已经过了辉煌的时期啊，现在呢，好像有嗯 ，feel 不到它存在的那个力度。不过事实是呢，最近几年呢，马来西亚的服装业呢，从二零二零年以来都呈现增长的趋势哦，更有望在二零二四年呢突破两百五十亿令吉的大关啊。所以啊，我们可能即将要迎接下一个风口了。好，说到这里呢，想要问问大家，你每一年呢会大约花多少钱钱在购买衣服呢？快点留言告诉我们哦。新欢和旧爱。那不知道呢，你有没有留意到呢？其实啊，马来西亚近年呢也掀起了一股 Made in Malaysia 的潮流，有越来越多土生土长的品牌呢获得青睐，而这些本土品牌呢更是借助 online shopping 还有网红营销的策略啊，迅速成为了马来西亚消费者的新宠。那这里呢推荐给大家几个不错的本土品牌
，比如说这个设计简约、注重实用性的 Ox White。还有环保永续品牌 a n a b u 融合传统巴蒂的布料，还有流行剪裁的 c a n o w a y Better Than Blouses， 都是呢现在非常受本地时髦男女支持的这个品牌。和快时尚相比呢，这些本土品牌呢更强调个人的特色还有风格，对许多新生代消费者而言，可以说是要帅气有帅气，要美丽有美丽，要个性有个性。除此之外呢，马来西亚消费者呢，哎，也渐渐的接受了二手时尚哦，也就是二手衣啦。呃，这其中呢，又以 Second Street、Refresh 等等最为有名。那现在呢，二手时尚呢，逐渐就从这个亚文化呢，进入了更多人的视野，让我们呢，在购买衣服的时候有更多的选择。二手时尚的风格丰富，让消费者呢，有更多样化的选择，在凸显个性的时候呢，又不会对荷包造成过大的负担，实在是消费者不错的选择。好，我们今天呢给大家整理了这个马来西亚纺织业的变迁啊，从成衣代工呢，到到批发零售，再到马来西亚本土品牌的崛起啊，其中呢更是和我们马来西亚的妇女就业、城镇发展有着千丝万缕的关系。不知道你有没有因为这期节目发现了什么冷知识吗？留言报告一下。无论如何呢，每个时代都有它的商业风口，而随着时代的发展呢，有一些产业呢是我们来不及参与的。如果你家里面呢有长辈也曾经参加过那个纺织业很发达的年代，比如你的爸爸妈妈、爷爷奶奶呢，欢迎呢跟他们聊聊，从他们口中听听那个时候的故事，再从脑海里面建构那时候的盛况吧。当然啦，听到那些故事，记得要留言跟我们分享你听到的哦。好啦，我们这一期的节目就来到这里。那接下来你还有什么产业想要了解的话呢？欢迎留言让我们知道哦。我们看看，想办法来做一下资料收集，再做影片给大家看哦。如果你对这种内容呢有兴趣，也想要成为我们的合作写手的话呢，也欢迎联系我们。我们非常需要大家的聪明智慧。<笑>我是莹莹。那如果你喜欢这些影片的话呢，你可以 follow 我们，订阅，然后或者是按 like， 或者是留言。然后呢，每个礼拜三跟礼拜六呢，我们都会上新的影片。当然，你也可以在这一些 social media 的平台 follow。我们，那我们下一次影片再见喽！恭喜发财，买衣服去。